നമുക്കിനി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റോമാൻ ദ സബ് സ്പേസസ് ഓഫ് ആർ ത്രീ വിത്ത് ഡയമെൻഷൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്നാണ് ആർ ത്രീയുടെ സബ് സ്പേസസിനെ പരിചയപ്പെടാനാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് ടു ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ആയിട്ടുള്ളത് സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ട്രിവിയൽ സ്പേസ് തന്നെയാണ് ആർ ത്രീയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ത്രീയുടെ സീറോയും ത്രീയും കഴിഞ്ഞു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രിവിയൽ സീറോ സ്പേസ് പിന്നെ ആർ ത്രീ തന്നെയാണ് ആർ ത്രീയുടെ സബ് സ്പേസ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ വൺ ആൻഡ് ടു എന്താ വരിക ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ദ ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ആ കളക്ഷനാണ് നമ്മളുടെ ഡയമെൻഷൻ വൺ ആയിട്ടുള്ള സബ് സ്പേസ് ടു ഓ ദ പ്ലെയിൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ഓക്കെ അതാണ് ഡയമെൻഷൻ ടു ആയിട്ടുള്ള സ്പെസ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ അത് ഈസി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതാണ് ഇതൊക്കെ ഈസി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഷോ ദാറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ബിലോങ്സ് ടു സി ഫോംസ് എ റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ സിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമേയുള്ളൂ ഇത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് വാല്യൂഡ് മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെ ഉള്ളതാണ് സീൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് വി ഫോംസ് എ റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ സിക്സ് ഡയമെൻഷൻ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അറിയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക വെക്ടർ അഡീഷനും സ്കെലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പറയണം നമ്മളുടെ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സബ് സ്പേസ് അല്ലേ ഇത് അതായത് നമുക്കറിയാം മെട്രിക്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഓവർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്പേസ് അല്ലേ വരുന്നത് അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ സെച്ച് ദാറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ബിലോങ്സ് ടു സി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻഡിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എം ടു ഓവർ ടു സി അല്ലേ ടു ടു ബൈ ടു മെട്രിസസ് ഓവർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും വെക്ടർ അഡീഷനിലും ക്ലൂസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് നോൺ എംറ്റി ആണെന്ന് പറയണം പിന്നെ ഇത് സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളതൊന്നും നോക്കാം ഒന്നുമില്ല സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം വെക്ടർ അഡീഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം സെയിം ഈ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു സെറ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അത് ബിലോങ്സ് ടു വി ആയിരിക്കും സോ സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് വെക്ടർ അഡീഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സീറോ 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 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയും 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 ഒക്കെ സീൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എവിടെ ഉണ്ട് അത് നോൺ എംറ്റി ആണ് സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് വെക്ടർ അഡീഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് സബ് സ്പേസ് ഓഫ് എം ടു ബൈ ടു ഓവർ സീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്കിതൊരു ഡയമെൻഷൻ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയാം വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ
അതായത് ഞാൻ ഈ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വെച്ചിട്ടും ഡയമെൻഷൻ സിക്സ് ആണെന്നല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ സിക്സ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ സിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ വൺ പ്ലസ് ഐ ബി വൺ അതുപോലെ എ ടു പ്ലസ് ഐ ബി ടു ഇതുപോലെ എ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ബി ത്രീ ഇവിടെ മൈനസ് എ വൺ മൈനസ് ഐ ബി വൺ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എ വൺ എടുത്തു ഞാൻ ഓക്കെ എ വണ്ണിന് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ എ വണ്ണിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എ വൺ ഇവിടെ എനിക്ക് എ വണ്ണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് ഐ സീറോ ബി വൺ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും സീറോ ആവണം പക്ഷേ ഇവിടെയും കൂടെ എ വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എ വൺ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം മൈനസ് വൺ വരണം ഓക്കെ പ്ലസ് പിന്നെ ഞാൻ ഐ ഇൻ ടു സോറി ഐ വേണ്ട ബി വൺ കൊടുക്കും സ്കെലാർ കോമ്പിനേഷനാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ തരുള്ളൂ ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി വൺ ബി വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ സീറോ ആണ് പക്ഷേ ബി വണ്ണിൻ്റെ സ്പേസിൽ ഒരു ഐ വേണം പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഐ വേണം ഓക്കെ പ്ലസ് എ ടു ഇൻ ടു ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻ ടു കാണൂലേ സീറോ വൺ ഐ സീറോ സീറോ പ്ലസ് എ ത്രീ ഇൻ ടു സീറോ സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് ബി ത്രീ ഇൻ ടു സീറോ 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 ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാണാൻ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിസിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിസിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് അല്ല ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു ആറ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു മെട്രിക്കിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ സിക്സ് മെട്രിക്സ് ഈ സിക്സ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പേസിനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം അത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് പിന്നെ ഇത് ഓരോന്നും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബേസിസ് ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി വി ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ ഓഫ് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ മമ്മ വൺ ഐ സീറോ സീറോ മൈനസ് ഐ പിന്നെ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ പിന്നെ സീറോ ഐ സീറോ സീറോ പിന്നെ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ പിന്നെ ഉള്ളത് സീറോ സീറോ ഐ സീറോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്പാനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബേസിസ് ആണെന്ന് പറയണ്ടേ അപ്പോൾ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അത് വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് സ്കെലാസ് സീറോ ഡിക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എ വൺ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു ആ ഓക്കെ എ ടു ഇൻറ്റു ഐ സീറോ സീറോ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് എ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ സീറോ സീറോ പ്ലസ് എ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ഐ സീറോ സീറോ പ്ലസ് എ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് എ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ 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 സോറി ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എ വൺ പ്ലസ് ഐ എ ടു ഇവിടെ എ ത്രീ എ ത്രീ പ്ലസ് ഐ എ ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ എ സിക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് എ വൺ മൈനസ് ഐ എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എ വൺ പ്ലസ് ഐ എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ ഈ സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയോളി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും കൂടിയാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ദർ ഫോർ ദ സിക്സ് മെട്രസസ് ആർ ലീനിയോളി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതാട്ടോ ലീനിയോളി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോ നമുക്ക് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഐ സീറോ സീറോ മൈനസ് ഐ സീറോ വൺ സീറോ 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 ഐ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 ഐ സീറോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ സിക്സ് എലമെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ വെക്ടർ സ്പേസ് ആർ ഫോർ ലൈറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ ഓഫ് വൺ ടു സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ 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 ബി ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ ഓഫ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ ടു 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 ഡിറ്റമൈൻ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആർ ഫോറിൻ്റെ രണ്ട് സബ് സ്പേസസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ഈ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് എ എ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ബി എ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന സബ് സ്പേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സബ് സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നോക്കണത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബിയിലെ എലമെൻസ് ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ് ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിലുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലുണ്ട് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സിന് എയിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എയിലുള്ള ഏതാണോ ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നല്ലേ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയിലെ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ടു സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ 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 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എയിലെ ഏത് എലമെൻറ്റിനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സം എ ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു വൺ ടു സീറോ വൺ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ 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 ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ സം എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇനി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ എക്സിന് ഇതാ ഈ ബിയിലുള്ള സ്പാനിങ് സെറ്റിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സം സി ഇൻറ്റു ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഓക്കെ പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു ടു 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 എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മളിതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഒക്കെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കിപ്പം രണ്ട് ആർ എച്ച് എസ് രണ്ടിടത്തും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഇൻറ്റു വൺ ടു സീറോ വൺ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ 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 ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വൺ വൺ പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു ടു 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 ഓക്കെ ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളിനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയാൽ സോൾവ് ചെയ്തേ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി അല്ലേ എ മൈനസ് ബി കോമ ടു എ പ്ലസ് ബി കോമ ബി കോമ എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തോ സി ഇല്ല ഡി ടു ഡി ഓക്കെ പിന്നെയും ടു ഡി പിന്നെ സി പ്ലസ് ടു ഡി പിന്നെയും സി പ്ലസ് ടു ഡി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം രണ്ടും ഒരു സൈഡിലാക്കാം അപ്പം എന്നിട്ടൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടാം എ മൈനസ് ബി മൈനസ് ടു ഡി കൊമ ടു എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു ഡി കൊമ ബി മൈനസ് സി മൈനസ് ടു ഡി കൊമ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു ആരാന്ന് കിട്ടും സീറോ 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 ആണെന്ന് കിട്ടും
നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി മൈനസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് നാലെണ്ണം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ റാങ്ക് ആണ് കിട്ടുക റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫുൾ റാങ്ക് ആണെങ�ിൽ ഇതൊരു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ ഫുൾ ഈ മെട്രിക്സ് കോഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫുൾ റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനും കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂണീക് സൊല്യൂഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യൂണീക് സൊല്യൂഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് സീറോ എന്തായാലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യൂണീക്കും കൂടിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എല്ലാ ഇതും സീറോ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അതിനെ സീറോ 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 ാണ് നമ്മളുടെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലുള്ള ആകെ ഒരു എലമെൻറ്റ് സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്ന ട്രിവിയൽ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സീറോ സ്പേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നിങ്ങളിതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്ത റാങ്ക് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് പറയാതെ പോയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കിപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ലെ എലമെൻസിലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്പേസ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആണിത് കോളം വൈസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിലെ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദ എലമെൻ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൂടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം 